Olá, eu sou a Sara e eu venho indicar um livro aqui para o Centro Universitário Maria Antônia. E a minha indicação é o livro 100 Anos de Solidão, escrito pelo colombiano Gabriel Garcia Marques. E eu vou ler aqui o início do livro. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de vinte casas de pau a pique e telhados de sapé construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo. Todos os anos, lá pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tímbalos, mostrava as novas invenções. Primeiro levaram o imã, um cigano corpulento de barba indomada e mão de pardal que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública do que ele mesmo chamava de oitava maravilha dos, al dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de casa em casa arrastando dois lingotes metálicos e todo mundo se espantou ao ver que os caldeirões, as caçarolas, os alicates e os fogareiros caíam de onde estavam, e as madeiras rangiam por causa do desespero dos pregos e parafusos, tentando se soltar, e até mesmo os objetos perdidos há muito tempo apareciam onde mais tinham sido procurados e se arrastavam em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com sotaque áspero. É só questão de despertar suas almas. José Arcádio Buendia, cuja desaforada imaginação ia sempre mais longe que o engenho da natureza, e muito além do milagre da magia, pensou que era possível servir-se daquela invenção inútil para desentranhar o ouro da terra. Melquia diz que era um homem honrado, avisou, para isso não serve. Mas naquele tempo José Arcádio Buendia não acreditava na honradez dos ciganos, e trocou sua mula e uma partida de bodes pelos dois lingotes imantados. Úrsula e Guarã, sua mulher, que contava com aqueles animais para espichar o minguado patrimônio doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. De dentro de muito tempo haverá ouro de sobra para ladrilhar essa casa, replicou seu marido. Durante vários meses se empenhou em demonstrar os, o acerto de suas conjecturas. Explorou a região palmo a palmo, inclusive o fundo do rio arrastando os dois lingotes de ferro e recitando em voz alta o sortilégio de Melquíades. A única coisa que conseguiu foi desenterrar uma armadura do século XV, com todas as suas partes soldadas por uma casca de ferrugem, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcádio Buendia e os quatro homens de sua expedição conseguiram desmontar a armadura, encontraram dentro dela um esqueleto calcificado que levava dependurado no pescoço um relicário de cobre com um cacho de cabelo de mulher.